так, ребята, всем привет, кто только что зашел на этот видеоролик, и я быстренько все скажу информацию. Это сборка для GTA Samp и для GTA San Andreas одиночной игры для слабых, средних, мощных ПК. И сразу скажу такую коротенькую, ребят, рекламку, что весь геймплей, точнее почти что весь геймплей, снят на Arizona RP Brainburg. Ребят, трегайтесь на мой никнейм Solomon Empire, и при достижении третьего уровня вы получите от меня 150 тысяч долларов. Я надеюсь, что вам эта сборка, ребят, реально понравится, то что я все сборки делаю с душой. И давайте все быстренько сейчас нажмем лайк, нажмем колокольчик и напишем много-много-много комментариев, чтобы этот видеоролик продвинулся в топ и эту сборку видело много-много-много людей. Я буду, ребята, обозревать все моменты, которые а, здесь заменены в реальном времени, чтобы ничего не упустить. И на каждый обзор я такой, знаете, сделаю по 10 секунд, чтобы вас не затягивать. Поэтому всю информацию я, которую нужно было, сказал. А теперь давайте приступим к обзору, что здесь заменено. Итак, ребят, начнем с графической составляющей. То, что вы сейчас видите, это игра без ENB. А вот когда я сейчас включу бац, игра просто-напросто берет и преображается. Соответственно, вместе с ENB она выглядит очень прекрасно. Также здесь все сочетается. Я настроил так, чтобы картинка не резала, были красивые отражения. Ну, в общем, все, ребята, для эстетов, любителей красивой графики и при этом не требовательных. ПК. Следующее изменение, которое, ребят, я сюда внес, это измененный радар. Здесь у нас, ребят, теперь вот такие вот HD иконочки. Это раз. Метка игрока тоже изменилась. Как вот на карте это два. Она реально очень красивая. Это три. И, соответственно, я еще поставил сюда, ребят, фикс на широкоэкранные режимы. То есть теперь худ не кажется таким большим, То есть он теперь, вот какой у вас экран, вот такой он маленький и Да и карта стала, ребят, более объемной, как вы можете наблюдать. И, соответственно, она очень красивая. И я думаю, что под эту сборку она подойдет, знаете, как и для игры в GTA с Andreas Online, так и просто в одиночную игру. Следующее, ребят, изменение, которым коснулась эта сборка, это вот такая вот растительность, которую вы сейчас можете видеть на экране. Это лайтовая версия этой растительности, но при этом она смотрится очень прекрасно. В городе у вас FPS на Нагружаться не будет, потому что там более облегченная версия. А вот за городом вы можете наблюдать, ребят, вот такую вот красоту. И да, ребят, не забывайте, чтобы эту сборку я для вас лил, вы должны набрать здесь 200 лайков. Я думаю, что эти 200 лайков наберутся просто в течение часа, двух. Ну, если не соберутся, ну, тогда и так, вы уже вечером следующего дня. Следующие изменения уже касаются визуальной части, а именно заменен такой скейт-парк. Я думаю, что люди, которые любят проводить здесь время, оценит его по достоинству, ну или кто-то здесь любит э, в одиночной игре, там, не знаю, покататься также на байке, также это оценит. Мне, на, по крайней мере, этот скейт-парк нравится, он мало места занимает и, соответственно, мало жрет, и FPS, ребят, здесь не просаживает. Также, как вы могли заметить, теперь небо не такое обычно кислотное, токсичное, синее, теперь вот это, ребят, скайтбокс. Он будет меняться от, в зависимости от времени на сервере, либо в зависимости от погоды, и также времени э, в одиночной игре. То есть э, сейчас вы наблюдаете звездочки, потому что я снимаю этот материал ночью. А днем, ребята, будут красивые облака. Ну и как вы можете видеть, ребята, груз 3 тоже очень-очень сильно преобразился. Те, кто играет в одиночную игру, здесь будут проводить очень много времени. Те, кто также э, играет в груз 3, например, в GTA Samp, Точнее, на Grow Street проводит много времени. Также им здесь понравится проводить время, ибо смотрите, какой он реально красивый. Просто красивый, ну ладно, я отсюда, ребята, уезжаю, и вы мне сейчас могут навалять люлей. Также из таких заметных изменений я могу подметить вот этот красивый Clocking Bell в 4К разрешении. Да, он, ребят, хорошо вписывается в атмосферу сампа, поэтому почему бы его и не добавить, тем более, что на миссии, когда вы поедете за бегаловка, так называется, вы заметите реально классные изменения. Поэтому это тоже заслуживает быть в этой сборке. Ну еще одно такое, знаете, небольшое изменение, это для любителей, наверное, гетто, то, что теперь здесь не какой-то помойный, ребят, просто арт стоит. А вот теперь вот тот самый XXX Tentacion. Итак, следующее изменение, которым коснулась эта сборка, это замена, ребята, эффектов. Сейчас вы можете видеть такие небольшие эффекты, которые издаются от колес. Далее у нас идет, ребята, такой, знаете, новый эффект нитро. Ну и, соответственно, много-много-много всяких различных эффектов в этой сборке, ребята, добавлено. Да и вообще, как вы могли заметить, уважаемые дамы и господа, здесь заменены дороги. Все, во всем штате сан Андрес вы теперь будете наблюдать такие дороги. И, знаете, они как будто в стилистике GTA 5. Но я не знаю, в эту сборку, я думаю, они вписываются так же, как вот эта растительность, так же, как вот эта Skybox. Короче, вписываются 
идеально. Также, ребят, в этой сборке, соответственно, заменен еще ганпак. Как вы можете видеть, сейчас здесь все имеет HD качество. Вот как огнетушитель раз, огнемет 2, снайперская винтовка охотничая 3, МК-16, вот так, как вы видите, 4, если не ошибаюсь. Также у нас имеется вот такой ТЭК-9 в HD качестве, обрезик, десерт игл, ножик. Ну и, соответственно, ребята, вот такие эффекты еще имеются в этой сборке, типа вот такие, эффекты взрыва, эффекты огня, как вы видите, тоже, в принципе, Ох, какие, ребят, ну, боже мой, ядерный взрыв, ребят, ну, на самом деле, вот, это то, чего мне не хватало а, в GTA San Andreas, когда я играл в нее впервые. Опа, вот как раз-таки еще, ребят, давайте потестируем, вот так вот у нас, ребят, теперь выглядят горящие балансы, то есть это не то, что вы видели ранее, мне, по крайней мере, это нравится. Ну а как себя ведет эта сборка в одиночной игре GTA San Andreas? Я поиграл в несколько различных миссий, которые здесь вообще есть, и что я могу сказать? Первое, вам придется начинать игру заново, ибо сейвы у вас не сохранятся, точнее не загрузятся. Второе, это то, что вам нужно будет играть все-таки в локи 30 FPS, ибо если вы поставите количество FPS, точнее уберете ограничитель кадров, то игра может работать нестабильно, вследствие чего будут всякие вылеты, фрезы, что, конечно, плохо скажется о вашем впечатлении об этой сборке. А вы сейчас вообще, в принципе, можете видеть населенный его стантос в этой сборке с этим ENB, с этой графикой. Даже и карпах не потребуется, ибо этот ENB делает, как будто, знаете, все машины новыми. Поэтому, следовательно, если вы будете играть GTA San Andreas в одиночную игру, то, ребята, 30 FPS будет достаточно, чтобы пройти ее вдоль и поперек. Эту сборку я выложу, ребята, отдельно с ENB. То есть, чтобы не было такого, что вот вы скачали сборку и у вас ENB, например, не потянул этот ПК, я просто выложу сборку со всеми этими модами и ENB отдельно, чтобы вы смогли это все скачать. И также, ребята, не забывайте 200 лайков, и эту сборку я выкладываю в свободный доступ. И да, ребят, не забывайте, пишите в комментариях, что вы думаете вообще о моих сборках. Нравятся вам они или нет, что лучше добавить, а что убрать. Но на этом у нас все. Всем спасибо большое за просмотр. Лайкайте, комментируйте. Всем удачи и всем привет!